Mit einem innovativen Blick auf den Arbeitsmarkt. Das ist Karriere Radio FM. HR Events. Hier ist Heidrun Meder von Karriere Radio FM aus München Gladbach. Wir sind auf der größten textilen Nachwuchsmesse MG zieht an. Diese Messe findet alle zwei Jahre statt und bietet eine ideale Plattform für den direkten Austausch zwischen Studierenden, Interessierten und Arbeitssuchenden und Unternehmen der Textil- und Bekleidungsbranche. Traditionell findet hier auch eine Modenschau statt, die werden wir später auch begleiten und werden dann auch die Modestudenten und eine Dozentin dazu befragen, einfach mal, um auch mal hinter die Kulissen zu schauen. So, jetzt geht's aber los und wir machen uns mal auf den Weg und berichten euch von den Unternehmen, die hier Auszubildende suchen, Studierende suchen, aber auch Mitarbeiter suchen und senden euch auch ein paar O-Töne. Also viel Spaß! Es ist noch früh am Morgen hier in Mönchengladbach. Die Messe MG zieht an, beginnt jetzt. Und bei mir ist einer der verantwortlichen Köpfe oder der verantwortliche Kopf, der Professor Dr. Voller. Grüß Sie, guten Morgen. Guten Morgen. Die Messe gibt es ja schon ein paar Jahre und sie wird von Mal zu Mal größer, habe ich das Gefühl. Wie, wie empfinden Sie das oder wie, wie sehen Sie das Ganze und erleben das? Ja, es hat ganz klein angefangen als eine Veranstaltung der Wirtschaftsförderung im Theater mit also auf jeden Fall weniger als 20 Firmen, um so ein bisschen die Mönchengladbacher Textilindustrie wieder nach vorne zu bringen. Und es ist dann ab dem Jahr 2001 hier in die Hochschule sozusagen verlagert worden und hat sich da kontinuierlich zu dem, was wir heute haben, weiterentwickelt. Auf der anderen Seite im letzten Jahr, als Teile unserer Gebäude abgerissen wurden, da haben wir schon überlegt, wie machen wir das mit der Messe und dadurch haben wir die Gelegenheit beim Schopfe greifen können, Z-Gebäude mit dem Messezelt zusammen und es ist noch mehr Messe geworden jetzt dadurch und wir sind sehr zufrieden, wie es jetzt alles geklappt hat und wir haben wieder über 100 Aussteller, also ja, das ist viel, aber man sieht, es ist jetzt auch eine gewisse Grenze erreicht, aber in zwei Jahren haben wir vielleicht noch mehr neue Gebäude und können noch mehr ähm, machen, wenn, der, wenn die Nachfrage so gut bleibt. Ja, dann würde ich sagen, lass uns losgehen. Die Messe beginnt gleich. Es sind wirklich schon ganz, ganz viele Besucher hier. Über 7000 erwarten Sie an den zwei Tagen. Würde ich mal sagen, wir starten und wir hören uns dann auch mal an, was die einzelnen Unternehmen dann berichten und welche Erfahrungen Sie denn hier auf der Messe sammeln. Ja, vielen Dank. Ich darf vielleicht noch sagen, gleich mit der Begrüßung haben wir noch ein besonderes Highlight. Nämlich die Preisverleihung des Rheinischen Textilverbandes an eine besonders äh, ausgezeichnete Masterstudentin. Und ich denke, das wird gleich ein schöner Auftakt werden. Na dann, viel Spaß. Danke. Alles über den deutschen Arbeitsmarkt und der beste Musikmix. Das ist Karriere Radio FM. Ich bin bei der Holy Fashion Group gelandet und ich sehe im Hintergrund Strelzon ist eine Marke, Job und auch Windsor. Also das bewegt sich schon in einem sehr hochwertigen Bereich und ich bin bei Manuel Oemke. Und Manuel Oemke ist Head of Human Resources bei der Holy Fashion Group und ist natürlich auch hier bei der MK zieht an in Mönchengladbach und ihr Stand ist richtig heiß umlagert, Herr Oemke. Absolut, das ist jetzt kein neues Phänomen. Wir sind schon seit Jahren auch hier vertreten, das ist eine der wichtigsten Messen, auch für uns im Bereich der Bekleidungstechnik, des Bekleidungs- und Textilmanagements. Von daher in jedem Fall eine Veranstaltung, auf der wir immer sind und auch die, ich sag mal, die Keyplayer für die Zukunft dann auch gewinnen möchten und auch einmal einführen möchten in die Welt der Holy Fashion Group und auch die Möglichkeiten mal, mal transparent machen möchten. Was, was genau oder wen genau suchen Sie hier? Sind das doch eher die Studierenden und Auszubildenden oder ist es für Sie tatsächlich so ein, ein Recruiting-Event, wo Sie wirklich nach Mitarbeitern suchen? Ein sowohl als auch. Also ich glaube in erster Linie geht es mal primär darum, die Holy Fashion Group als, als Arbeitgebermarke, aber auch als Arbeitgeber zu präsentieren und zu repräsentieren, ähm, die Marken vorzustellen, aber auch das Unternehmen. Wir suchen natürlich, das ist eine Hochschulmesse, nach den Nachwuchskräften für die Zukunft sowohl im Bereich Ingenieurswesen als auch ich sag mal, im Bereich der Kombination Technik und Ökonomie. Wir bieten sowohl Praktika während des Studiums an, aber auch klassischerweise Bachelor- und Masterarbeiten, Werkstudententätigkeiten, aber auch dann direkt Einstiegsmöglichkeiten in der Juniorfunktion. Das sind sicherlich auch die, ja, die Key-Funktionen, auf die man hier schaut. In der Regel sind jetzt auf so einer Hochschulmesse weniger Professionals zu finden, aber nichtsdestotrotz, auch die heißen wir herzlich willkommen hier. 
Herr Imke, was sind so Ihre klassischen Wege, um an Mitarbeiter zu kommen? Wie finden Sie die? Grundsätzlich ähm, gibt es da natürlich verschiedene Wege. Zum einen gibt es ja, Hochschulmessen, über die wir natürlich in den Kontakt treten, um überhaupt erstmal den Traffic auf unsere Webpage zu bekommen. Ähm, die Webpage ist mittlerweile mit unser wichtiges und wichtigstes Recruiting-Tool. Auf der Webpage können Sie natürlich den, den Arbeitgeber repräsentieren, vorstellen, aber auch über, über ein modernes E-Recruiting-System äh, auch die Möglichkeit generieren, äh, sich, sich zu bewerben. Zum einen äh, auf direkte Stellen, auf Einstiegspositionen, aber auch initiativ über, über einen Talentpool. Das heißt, wir möchten natürlich als Arbeitgeber professionell auftreten und das geht einfach nur über mehrere Kanäle. Wir schreiben Anzeigen aus auf den Shop-Online-Börsen, wir präsentieren uns im Internet auf den Karriereseiten von jetzt beispielsweise Xing oder auch LinkedIn und ja, generieren natürlich so auch, auch möglichst viele, viele Bewerbungen. Gibt es in Ihrem Unternehmen denn Positionen, die schwierig zu besetzen sind? Absolut. Also in der heutigen Zeit ist es per se schwierig, ja auf die Stelle passenden Leute dann auch zu kommen. Für uns ist es in jedem Fall wichtig, dass wir uns transparent machen als Arbeitgeber, uns vorstellen, uns präsentieren. Es ist natürlich so, dass es in verschiedensten Bereichen sehr, sehr schwer ist, mittlerweile an, an Top-Kandidaten zu kommen. Der Markt ist sehr, sehr umkämpft. Wenn ich da jetzt an, an verschiedene Jobs in der IT denke, wenn ich jetzt vor allen Dingen aber auch an Positionen denke im Begladungsingenieurswesen, ist das mittlerweile schon ein, ein Kampf um die Talente und nicht nur seit kurzem, sondern schon seit längerem. Deswegen ist es enorm wichtig, dass wir uns abheben von anderen Unternehmen, dass wir uns vorstellen, ich sage es nochmal, dass wir transparent machen, wer wir sind, mit welchen Werten wir agieren, um so einfach auch, auch attraktiv zu sein. Auch mal ein bisschen anders zu sein und dafür bietet die MG Zeed an, die ja wirklich sehr gut Besuch ist. 7000 Besucher werden jetzt in den nächsten zwei Tagen hier erwartet. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, sich auch einmal anders darzustellen und sich als Unternehmen auch nahbar zu machen. Absolut. Ich glaube, im, im direkten Kontakt geht es einfach darum, authentisch zu sein, ähm, offen zu sein, um, um so auch das Unternehmen bestmöglich zu repräsentieren. Wir, wir haben eine sehr offene, wir haben eine direkte Unternehmenskultur. Für uns ist wichtig, dass man motiviert ist, dass man leistungsambitioniert ist, ist, dass man in einem, in einem tollen, in einem offenen Umfeld arbeiten möchte und dann ist man bei uns sehr, sehr gut aufgehoben. Ich denke, das spürt man auch hier, wenn man bei Ihnen ist und auch wenn ich jetzt mit Ihnen spreche, es kommt rüber. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und danke für das kurze Gespräch. Alles klar, sehr gerne. MG zieht an, ist die Messe, auf der wir heute und morgen zu Gast sind und ich habe einen Entstand entdeckt der mich immer an was ganz Tolles erinnert, was super wichtig ist und was wir jeden Tag zwingend tragen, wahrscheinlich. Das sind Strümpfe. Und ich bin bei der Firma Falke und bei mir ist Janina Hülsbeck. Sie ist Spezialistin für Personalentwicklung. Hallo Frau Hülsbeck. Hallo. Ich habe ja gesehen, dass doch schon einige Interessierte an Ihrem Stand waren. Was interessiert die Studierenden denn überhaupt so oder ganz besonders? Insbesondere Praktika, die wir auch regelmäßig anbieten im, ja, im Tonus von sechs Monaten und ganz speziell unser Praktikum im Produktmanagement. Warum? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was passiert da und warum ist das so spannend? Spannend sind unsere Praktika insofern und es spricht sich auch rum, gerade auch hier an der Hochschule, weil Falke eben Praktika anbietet, wo die ja, wo die Studenten wirklich hands-on richtig mitarbeiten und teilweise, also natürlich ins Tagesgeschäft auch mit reingreifen, aber natürlich auch kleinere Projekte ja, bekommen und von daher ein sehr hochwertiges Praktikum bei uns absolvieren können. Das heißt, Sie können diese Projekte auch wirklich eigenständig abarbeiten, auch kreieren und begleiten und Sie sind verantwortlich für dieses Projekt, was Sie dann bekommen? teilweise verantwortlich. Selbstverständlich ist da immer noch einer als Ansprechpartner da und der dann das verantwortet, aber doch, sie arbeiten schon sehr eigenständig bei uns, auf jeden Fall, ja. Und was erwarten Sie sich von der MG zieht an? Von der MG zieht an erwarten wir uns einfach interessante Bewerber oder vielleicht auch ähm, potenzielle Nachwuchskräfte, auf jeden Fall. Wir bekommen auch regelmäßig Bewerbungen von der Hochschule Niederrhein, von daher ist das einfach eine, eine wichtige Messe für uns. Dann würde ich mal sagen, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Und ich glaube, wenn wir hier weg sind, dann kommen auch wieder die ganzen Studierenden an. Ich habe festgestellt, wir vertreiben die immer. Das orangene Mikrofon, das wirkt sehr bedrohlich. Nein, das, so ist, das ist fröhlich. <lacht> Frau Hülsbeck, vielen Dank ja, Ihnen und viel Spaß noch. Ihnen auch. Dankeschön. So, jetzt sind wir ein Stückchen weiter gelaufen und ich bin bei der Aunde Group. Dazu gehört Aunde. Isri Isringhausen und Fera Automotive. Maximilian Breitbach steht bei mir als Leiter Personal. Jetzt klären Sie mich mal auf, was denn die Aunde Group eigentlich so macht. 
Auch eine Gruppe macht für die Inneneinrichtungen, für Automobilindustrie sämtliche Sitze, unter anderem Außenverkleidungen, Kopfstützen, alles was im Auto praktisch in der Innen Innen Innenausstattung ist, wird von der Aune Gruppe sagen wir mal, erledigt. Aber alles was mit Textilien zu tun hat? Alles was mit Textilien zu tun und Leder auch. Aber Sie können es hier dann sehen, am besten hier, wo wir überall vertreten sind, wenn man diese Präsentation jetzt sieht hier. Wir haben also in 26 Ländern 108 Werke zurzeit. Das geht also wie gesagt von Indien, Brasilien, Mexiko, in Europa sind wir in, in Spanien und, und, und vor allen Dingen die ISRI-Gruppe ist sehr groß vertreten, auch weltweit, hauptsächlich für Lkw-Sitze. Da im Hintergrund, steht, ja. im Hintergrund steht ja auch schon einer, der sieht richtig cool aus. Ja. Wo wird denn der verbaut? Der wird in Lemgo, im Lemgo gemacht, ne? der Sitz. Ne? Ja. Und in welchen Lkw kommt der rein? Das ist ein Prototyp, das ist kein Seriensitz, aber generell werden bei Isringhausen in Lemgo äh, Nutzfahrzeugsitze produziert. Isri, Isringhausen kenne ich und deswegen weiß ich das mit den Lkw-Sitzen. So, Nur die anderen Unternehmen haben mir jetzt gerade nichts gesagt. Ach so, die haben die nicht. Was wir hier sehen, das ist also die Mittelstütze für einen BMW 5er das mal, und dann was alles so, so sagen wir mal an Kunststoff noch im Auto hinten drin ist, das wird bei Van Ferrer gemacht. Mhm. Die Gruppe ist im November glaube ich zu uns gekommen mit 4000 Beschäftigten und sitzt in Kitzingen. Das sind eine ganze Menge Mitarbeiter und ich glaube sie suchen auch ganz viele neue Mitarbeiter und auch Auszubildende und Studierende, richtig? Ja, ist richtig. Wir haben in, insgesamt weltweit 17000 Beschäftigte. Was erwarten Sie sich jetzt hier von der Messe im Gezit an? Ja, Kontakte knüpfen wie immer. Wir sind ja der, also der Erstaussteller mit. Vor 20 oder 2000 haben wir, glaube ich, in, äh, im Stadt der Ante angefangen mit zwölf Ausstellern. Und jetzt wissen Sie ja, wenn Sie jetzt hier das Programm hier lesen, wie viele Aussteller es in der Zwischenzeit sind. Ne? Das hat sich ja ganz schön entwickelt alle in den letzten Jahren. Über 100, ne? Über 100, so viel ich weiß, ja. Und hier kommen auch ungefähr 7000 Interessierte und Studierende her heute und morgen. Ja, das ist okay, gut. Das hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert. Und es spielt natürlich immer auch das Wetter ein bisschen. Wir haben auch schon in dem Regen gestanden, dann ist alles ins Wasser gefahren leider. Aber was will man machen? Ne? Aber ich denke, das wird ganz erfolgreich. Hier ja. sind, sind, die Gänge sind voll. Ja. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß auf der Messe. Viel Erfolg und vielen Dank für das kurze Gespräch. Ja, ich wünsche Ihnen auch. Schönen Tag noch. So, jetzt bin ich bei Gardeur und bei mir ist Saskia Bohn. Saskia Bohn kennen wir ja schon aus einer Sendung, die wir mit Gardeur schon einmal aufgezeichnet haben. MG zieht an, ist tatsächlich interessant und so im Vorbeifliegen habe ich mitbekommen, Sie sammeln schon Bewerbungen, Frau Bohn. Ja, also erstmal hallo, das ist wirklich richtig. Hier bei uns am Stand ist schon einiges los und wir hatten schon ja, einen jungen Mann, der konkret mit einer Bewerbung gekommen ist. Die nehmen wir gerne mit. Kann ich mir vorstellen. Wen genau suchen Sie jetzt? Es gibt ja immer bestimmte Positionen, die wirklich vakant sind. Es gibt bestimmte Ausbildungsstellen, die gerade wirklich sehr aktuell sind. Wo ist es bei Ihnen, wo Sie sagen, oh, da brennt es jetzt und da hätten wir ganz gerne Nachwuchs oder neue Mitarbeiter? Also wir sind erstmal hier, um mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen. Wir hören ganz oft, dass Praktikumsstellen gesucht werden und dafür sind wir aber auch hier. Also wir kooperieren schon sehr viel mit der Hochschule hier am Niederrhein und vergeben dort regelmäßig Praktikumsplätze in ganz vielen verschiedenen Bereichen, informieren dort gerne und ja, nehmen da die ersten Kontakte entgegen. Sieht ja schon mal gut aus, weil die Gänge sind wirklich voll. Ne? Das, und ähm, Sie sind unser erster Gesprächspartner, der Bewerbung schon bekommen hat. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, vielen Dank. Dafür ist die Messe ja auch gedacht. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ganz viel Spaß hier auf der Messe heute und morgen in Mönchengladbach auf der MG zieht an. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, Saskia Bohn ist Ausbildungsleiterin bei Gardeur und freut sich natürlich über Bewerbungen und Interessierte, die auch einfach mal neugierig anfragen. Das auf jeden Fall. Vielen Dank. Karriere Radio FM. Das Jobradio für Deutschland. Ja, auf der MG zieht an, ist also wirklich mächtig was los. Wir haben uns jetzt durchgekämpft und sind bei der Firma Karl Mayer angekommen. Ich persönlich habe das Logo noch nie gesehen. Ich weiß, ich habe auch gar keine Idee, was Karl Mayer macht, aber ich sehe ganz viele spannende Sachen hier hinter, hinter mir. Ein Turnschuh, ein Sporttrikot. So, jetzt muss ich doch den Michael Kieren einfach mal fragen, was macht Karl Mayer? Karl Mayer ist beheimatet in Obertshausen in der Nähe von Frankfurt und wir sind der weltweit größte Hersteller für Catwork-Maschinen. Also beheimatet klassisch im Textilmaschinenbau. Das heißt, Produkte kennen Sie beispielsweise aus dem Fahrzeug. Ein Automobilhimmel ist häufig auf einer Catwork-Maschine hergestellt. Aus dem Sportschuhbereich 
diese dreidimensionalen Textilien, diese Abstandsgewirke, das wird klassisch auf unseren Maschinen hergestellt. Oder gehen wir in den Spitzenbereich, Wäsche von Lise Chamel, von La Perla, wird auf unseren Maschinen geraschelt, also klassisch Spitzenraschelmaschinen. So, jetzt ist Michael Kieren Produktmanager bei Karl Mayer und kennt natürlich seine Kunden und natürlich auch die Produkte von Karl Mayer innen und auswendig, würde ich mal sagen. Wie ist denn Ihr Eindruck, wie Sie denn von Bewerbern wahrgenommen werden? Es ist schwierig, dadurch, dass die Wirkerei wirklich nur ein ganz kleiner Bereich in der Textilindustrie ist. Dort sind Nonwurfensysteme, Weberei, Rundstrickerei als erstes zu nennen. Die Wirkerei fällt auch dann in den Universitäten relativ weit zurück. Wir haben aber in den letzten Jahren vermehrt durch die Zusammenarbeit mit Mönchengladbach, mit dem Professor Weber hier federführend zu nennen, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Studenten auch mehr und mehr in diesen Wirkereibereich rein wollen, dadurch, dass sie auch erkennen, der Bereich sehr vielfältig ist. Das heißt, hier geht es vom Automobil über Medizin, Textilien, ist ein vielfältiges Programm, wo sie sich auch gerne dann verstärkt einbringen möchten. Also das heißt, von der Messe her gesehen, es ist klar, sehr viel designlastig, man sieht es auch hier an den Ausstellern, aber auch gerade im Maschinenbau bekommen wir sehr gute Resonanz von den Studenten, die ihre Arbeit oder ihre Masterarbeit bei uns fortführen möchten. Da wir auch anbieten, nach dieser Masterarbeit ein zweijähriges Trainee-Programm anzuschließen, weil wir auf der Suche sind nach Mitarbeitern in unserem textilen Bereich. Jetzt haben Sie schon gesagt Weltmarktführer. Das bedeutet, also wenn ich Ihre Visitenkarte mal umdrehe, da steht alles in Chinesisch drauf. Sie sind wirklich extrem international, oder? Wir sind extrem international. Ich habe den Studenten immer wieder gesagt, es ist einfacher, die Länder zu nennen, wo keine Catwork-Maschine von uns steht, als die Länder, wo sie stehen. Dementsprechend sind wir auch international mit unseren Produktionsstandorten aufgestellt. Das Stammwerk sitzt in Obertshausen. Wir haben in Deutschland selbst noch zwei weitere Standorte, einen in Chemnitz für die technischen Textilien, einen in Naila. Gehen wir weiter in den Osten, kommen wir in China an. Dort haben wir ein großes Werk, was genauso groß ist wie das in Obertshausen. Hier reden wir von knapp 1000 Angestellten, die dort arbeiten, auf einer Fläche von knapp 80.000 Quadratmeter. Im Prinzip das Pendant dazu in Obertshausen. Wir haben weiterhin ein Werk in Japan, in Nipponmaya, in Fukui, ein Werk in in äh, Aminabad in Indien, das ist jetzt relativ neu, 2014 eröffnet, dadurch, dass der indische Markt sehr stark wächst. Wir sind in Italien präsent mit äh, der Kettvorbereitung, mit einer denim färbeanlage die dort äh, komplementiert, komplettiert wird. In äh, der Schweiz ist ein Standort. Wir haben äh, Sales and Service Offices in Hongkong, in, jetzt muss ich überlegen, in USA, in England und in, das war's glaube ich jetzt. <lacht> Unglaublich. Also wenn man sich für eine Karriere bei Karl Mayer entscheidet, dann heißt das gleich automatisch, ich kann meine Reiselust dann doch schon irgendwo ausleben, ne? In gewissen Bereichen, jawohl. Wir stehen keinem in Wege, wenn er sich in anderen Ländern entfalten möchte. Wir bieten natürlich dann auch die, die Möglichkeiten, was für die Studenten natürlich eine hervorragende Plattform ist, eben mal nach China zu kommen, mal nach Indien zu kommen, fremde Luft zu schnuppern. Ist sehr interessant und auch das setzt sich dann nachher im Beruf fort, dadurch, dass sehr viel Projektarbeit gemacht wird, wo die Werke untereinander arbeiten und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach Indien oder nach China kommen, sehr groß. Also ich füge jetzt dem nichts hinzu, außer geht doch mal bitte auf die Seite www.karlmeier.com, auf die Karriereseite, macht euch mal schlau und dann tretet mal in Kontakt, vielleicht mit den Michael Kieren oder auch, wenn es um das Thema ähm, Ausbildung geht, den mit dem Axel Steinbeiß. Ja, viel Spaß noch bei der Messe und vielen Dank für das kurze Gespräch. Bitte. Dankeschön. Karriere Radio FM ist hier Heidrun Meder und ich bin jetzt bei Monforts gelandet und mir gegenüber steht Daniel Rütten. Ähm, er ist Projektmanager für den Bereich Projektierung. Habe ich das so richtig gesagt? Richtig. Also ich bin zuständig um für die kaufmännische Erstellung von Angeboten, Ausarbeitung von Maschinen, Projektbegleitung vom Angebot bis später hin zur Auslieferung. So und jetzt machen Sie mich mal schlau. Was ist denn Monforts? Was macht Monforts? Also Amonfas Textilmaschinen GmbH ist ein reiner äh, Textilmaschinenhersteller. Wir bauen Textilmaschinen im Bereich Veredelung, sprich Spannrahmen, Krumpfanlagen und Kontinuitärbeanlagen. Und sind jetzt hier auf der MG zieht an, um nach Nachwuchs zu suchen oder tatsächlich auch nach Mitarbeitern? Also wir sind hier erstmal als Gladbacher Unternehmen müssen wir natürlich präsent sein. Gerade haben wir unser neues äh, Advanced Technology Center eröffnet, wo wir auch schon letztes Jahr eine Dame hatten, die bei uns die Bachelorarbeit geschrieben hat und auch sehr erfolgreich war. Und wie würden Sie sagen, ist der Zulauf hier? Der Zulauf ist erstmal bis jetzt sehr mäßig, weil viele 
im Bereich Maschinenbau erstmal Berührungsängste haben und unser Unternehmen auch nicht so richtig wirklich kennen. Würden Sie sagen, dass das grundsätzlich ein Thema ist für die Industrie, die eigentlich hinter der Mode steht? Weil es ist ja immer offensichtlich, denke ich an Mode, denke ich an Fashion, denke ich an Blazer, Hosen, Kleider, alles toll. Und ähm, ich so als otto normal Endverbraucher oder Bewerber denke selten daran, wie entsteht das eigentlich und was braucht es dazu? Genau, viele denken natürlich erstmal der, der fertige Stoff, daraus wird die Mode gemacht. Aber es gibt eine große Produktionskette von Anfang bis Ende. Sprich, als erstes kommt da meistens die Baumwolle und in den verschiedenen Bearbeitungsschritten kommt dann äh, im späteren Bereich kommen wir dann ins Spiel, wo unsere Maschinen dann aktiv werden. Sprich, die Stoffe, wenn die fertig gewebt sind, werden die dann halt veredelt, gekrumpft oder gefärbt oder auch einfach getrocknet. Und das machen Ihre Maschinen und, ähm, und das muss, glaube ich, einfach mal erzählt werden, ja? dass Sie das mal ein bisschen nach vorne tragen und dass die Studierenden natürlich auch mal mitbekommen, was steckt denn da eigentlich dahinter und welche technischen Finessen stecken in diesen Maschinen, die ich als Ingenieur übrigens selber auch mitgestalten kann. Stimmt's? Selbstverständlich sind wir immer auf der Suche nach guten neuen Ingenieuren, um halt unsere Maschinen innovativ weiterzubringen. Ich denke mal, Sie werden auf jeden Fall hier fündig. Also die Hochschule Niederrhein ist ja prädestiniert, gerade für diesen Bereich, auch im Textilbereich. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß hier, viel Erfolg, Herr Rütten, auf der MG zieht an. Ja, vielen Dank für das Interview. Hallo, du bist die? Anna. Anna, ich sehe schon, du bist auch schon ganz schön schwer bepackt. Wo warst du denn schon überall? Ähm, ich war bei Adidas ähm, längere Zeit jetzt und sonst bin ich eigentlich ein bisschen durchgelaufen. Hab mich vorhin den Vortrag angehört ähm, von Gary Weber und ja, genau. jetzt wollte ich die Modenschau anschauen. Hast du denn schon was so für dich mitgenommen? Suchst du nach was ganz Bestimmten? Mm, momentan noch nicht, ich schreibe noch meine Bachelorarbeit, aber einfach mal irgendwie immer aktuell bleiben, finde ich ganz wichtig, sich immer neu informieren, immer mal sehen, wie sich auch die verschiedenen Unternehmen präsentieren. Ja, genau, das ist so der Hauptgrund. Super, dann wünsche ich dir gleich ganz viel Spaß bei der Modenschau und viel Erfolg und dann alles Gute fürs Studium und die Bachelorarbeit. Ja, der erste Tag der MG zieht an, der wird jetzt schon intensiver, wir sind schon weit vorangeschritten. Es gibt wirklich sehr viele Unternehmen, über 100 Unternehmen, die sich heute und morgen hier präsentieren auf der Recruiting- und Innovationsmesse in Mönchengladbach für die Textilwirtschaft. Und bei mir ist jetzt Bernhard Wöstmann. Und er spricht zu mir im Namen von TGWA, aber wahrscheinlich müssen Sie mich, glaube ich, erstmal komplett schlau machen. Was ist TGWA eigentlich? Ja, die TGWA ist ein Dachverband der Hersteller von Textilhilfsmittel und äh, Farbstoffen. Und äh, unter diesem Dachverband sind alle Hilfsmittelhersteller unter einem Dach, die also für die Textilindustrie die entsprechenden Chemikalien und Farbstoffe produzieren. Ja, und jetzt sehe ich nämlich hier auf dem Tisch vor uns, so kleine Hosen, das sind wahrscheinlich so Musterbeispiele von Hilfsmitteln, die verwendet werden in der Textilproduktion. Richtig, hierbei geht es sich um sogenannte Garmentfärbungen, das heißt Textilien, die vorher fix und fertig konfektioniert worden sind und anschließend erst als Fertigteil veredelt werden, das heißt gefärbt oder auch ausgerüstet werden, mit Weichmachern versehen und dergleichen. Und jetzt sind Sie hier auf der MG zieht an. Warum sind Sie hier? Warum sind wir hier? Wir wollen uns als Hilfsmittelhersteller wollen wir uns präsentieren. Es gibt in Deutschland immer noch viele Betriebe, die sich mit der Textilveredelung beschäftigen. Und ich sag mal, wir sind innerhalb der Gruppe der TGWA Ansprechpartner für diese Hersteller, wenn es sich um die Anwendung von Textilhilfsmitteln auf Textilien geht. Das heißt, wir produzieren ja im Prinzip alle Produkte, die zur Vorbehandlung, zur Färberei, zum Druck, zur Ausrüstung und Beschichtung notwendig sind. Und Sie sind hier auf der Suche nach Mitarbeitern oder auch nach Auszubildenden und Studierenden? Wir sind hier auf der Messe, um uns dahingehend zu präsentieren, um der Öffentlichkeit auch zu zeigen, was wir tun, dass wir auch ökologisch Textilhilfsmittel produzieren können. Und wir sind natürlich da, um uns auch dahingehend zu präsentieren, um für die Zukunft den Nachwuchs zu sichern. Und wie sind Ihre Erfahrungen hier auf der Messe? Ich meine, hier laufen ja wirklich viele Interessierte rum. Das ist ja teilweise, kommt man an die Stände gar nicht dran. Ja, die Problematik ist natürlich, sagen wir mal, dass der Bereich der Textilveredelung in Deutschland oder auch Europa immer mehr abnehmend ist. Ich sage den Leuten auch, wenn sie sich für den Bereich Textilveredelung interessieren, muss man global aufgestellt sein. Das heißt, man darf geografisch nicht unbedingt ausgebunden sein. Betrifft die Unternehmen genauso wie, wie die äh, Mitarbeiter, die dann zu Ihnen stoßen oder zu den entsprechenden Unternehmen stoßen? Weil jetzt haben Sie gesagt, TGWA ist ja ein Verband und Sie präsentieren heute hier verschiedene Firmen. Welche sind das denn? 
Und das ist die Firma Polka Chemicals mit Sitz in Gerritsried, also südlich von München. Dann ist das die Firma M. Domen, die Hersteller sind von Farbstoffen für die Textilindustrie mit Sitz in Korschenburg. Dann ist das die Firma Tanatex Chemicals mit Sitz in Holland, in Niederlanden, Ede. Die Firma Textilchemie Dr. Petri mit Sitz in Reutlingen. Und die äh, chemische Fabrik Tübingen mit Sitz in Tübingen. So, und jetzt sind Sie aber ein Mitarbeiter von der Firma Dr. Dr. Petri. Petri. Richtig. Genau. <lacht> das heißt, Sie sind wirklich sehr gezielt auf der Suche nach äh, zukünftigen Mitarbeitern. Das ist richtig, ja. Also ähm, wir sind natürlich immer auf der Suche nach guten Mitarbeitern, sei es fürs Inland oder sei es auch fürs Ausland. Also sowohl, sagen wir mal, für unseren Stammsitz in Reutlingen als auch, sagen wir mal, vielleicht für ausländische Agenturen. Gibt es denn bestimmte Vakanzen, die sich sehr schwierig besetzen lassen? Momentan bin ich über den aktuellen Stand unserer Suche nicht so hundertprozentig äh, informiert, aber da ist jederzeit möglich, sich auf der Homepage von Dr. Petri darüber einen Überblick zu verschaffen, welche Stellen momentan vakant sind. Genau, oder auch mal direkt über den Kontakt von Bernhard Böstmann. Oder so. <lacht> ich danke Ihnen ganz herzlich für das kurze Gespräch, ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß und vor allen Dingen Erfolg hier auf der Messe für Dr. Petri, also für Ihr Unternehmen, für das Sie tätig sind und natürlich auch für TGW. Ja, Dankeschön, auf Wiederhören. Karriere Radio FM ist hier, Heidrun Meda und wir sind heute auf der Messe MG zieht an. Es ist äh, eine Nachwuchsmesse, aber auch eine Recruitingmesse und ich bin gerade bei Trütschler Spinning und bin bei Ralf, Ralf Tannisch, er ist Ausbildungsleiter bei Trütschler. Sie sind jetzt hier auf der Messe im Speziellen, um Mitarbeiter zu suchen oder suchen Sie noch andere? Wir sind äh, Premium-Aussteller hier, wir sind schon regelmäßig hier bei der Messe und wir suchen neue Leute für unser Unternehmen und natürlich auch Azubis. Wie stellt sich das denn da? Also ich habe so die Erfahrung gemacht, die Textilbranche, da verstehen immer alle nur, ah, das geht um Fashion und vielleicht um Handel und ähm, es wird weniger in den Hintergrund geschaut, wo kommt das eigentlich her? Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen? Also wir sind Textilunternehmen, wir stellen Textilmaschinen her, wir stellen also keine Kleidung her, wir machen im Endeffekt die Vorbereitung. Und dazu suchen wir natürlich auch regelmäßig Facharbeiter. Und was erwarten Sie sich jetzt hier von der MG Zieht an? Ja, junge Ingenieure, zum Beispiel im Bereich Textil, äh, Textiltechnologen für unseren Ausbildungszweig, gegebenenfalls Leute, die in die kooperative Ausbildung reingehen, aber auch Leute, die Maschinen bedienen, wie Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker und die ganze Produktpalette. Wie kann ich mir die Suche vorstellen? Ist das schwierig für Ihr Unternehmen, passende Auszubildende und Mitarbeiter zu finden? Ja, wir inserieren in Zeitungen auf unserer Homepage halt dementsprechend. Wir sind regelmäßig bei Messen, wie unter anderem hier. Wir sind auch bei einer Messe Beruf konkret, die auch ebenfalls alle zwei Jahre in Gladbach stattfindet und auch an den Hochschulen vertreten. Das heißt, Sie haben keine Nachwuchssorgen oder Fachkräftemangel oder irgend sowas in diese Richtung? Nachwuchssorgen werden alle Unternehmen haben, weil bestimmte Berufsgruppen halt auch nicht so, so laufen. Man muss halt mehr unternehmen, um auch junge Kräfte zu bekommen. Dann ist die MG zieht an auf jeden Fall schon mal ein, ein richtiger Schritt in eine gute Richtung, weil im Gezit an gibt es auch nur alle zwei Jahre. Ist ähm, schon eine ganz besondere Messe. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, Herr Tannisch, viel Erfolg hier an diesen beiden Tagen und bedanke mich ganz herzlich. Ja, ich danke für das Gespräch. MG zieht an ist die Messe, die wir heute besuchen. Karriere Radio FM ist hier und ich bin ein bisschen weiter gewandert und bin bei der Firma Walbusch gelandet. Die Firma Walbusch ist bekannt dafür, dass sie wunderbare Hemden macht. Und ich glaube auch Blusen gesehen zu haben. Und ich bin bei Nina Iljewska, wie schon mal gesagt gerade. Sie ist Leiterin Personalmarketing und Personalbeschaffung. Hallo, grüß Sie. Hallo. Ja, das ist ja hier schon richtig was los. Und viele, viele Interessierte, die hier schon am Stand waren, die auch hier durch die Gänge gehen. Was erwarten Sie sich denn hier von der Messe? Also die Messe, die ja alle zwei Jahre nur stattfindet, ist für uns eigentlich eine sehr, sehr gute Plattform, um in direkten Kontakt mit möglichen zukünftigen Mitarbeitern zu treten. Es ist für uns immer eine schöne Perspektive auch, die wir aufzeigen können. Wir können mit den jungen Menschen in direkten Dialog treten, ihnen die Möglichkeit aufzeigen oder Möglichkeiten aufzeigen, die es bei uns im Haus gibt, deutlich besser, als das über normale Kanäle wie jetzt online oder Anzeigen oder ähnliches ist. Es ist also eine schöne, schöne Plattform für uns, auch immer sehr erfolgreich, machen wir immer sehr gerne. Das heißt also, es ist wirklich messbar, danach äh, bekommen Sie schon die ein oder andere Bewerbung mehr? Deutlich, ja. Das steigt schon sehr an, insbesondere für die uns natürlich relevanten Bereiche wie Textilmanagement, Textiltechnik, die wir so nicht direkt erreichen. Das merkt man schon deutlich im Anschluss, ja. Mhm. Würden Sie denn sagen, dass Sie das Gefühl haben, so ganz normal, wenn man 
den Recruiting-Prozess oder diesen Auswahlprozess auch einmal sieht, dass es bestimmte Stellen gibt, bestimmte Vakanzen gibt, die sehr schwierig zu besetzen sind bei Wahlbusch? Ja, also wir haben es insbesondere im Bereich Einkauf. Das klingt meist erstmal nach einer in Anführungszeichen einfachen Einkaufstätigkeit, das ist es gar nicht. Einkäufer bei uns sind in der Regel Produktmanager. Das heißt, betreuen tatsächlich das Produkt in der gesamten Prozesskette vom Einkauf, also von dem Kreativeinkauf, vom Kollektionserstellung, Produktentwicklung über das Sourcing, aber, und das ist so ein bisschen das Besondere, eben auch im Bereich ähm, Vertrieb, das heißt, da geht es um die vertrieblichen Aspekte, die mit eine Rolle spielen, wie vermarkte ich diese Dinge, über welche Kanäle gehe ich, mit welchem Sortiment und so weiter. Das ist natürlich etwas, was die Position an sich, ja, dieser Titel Einkauf, erstmal nicht hergibt und deswegen ist es für uns in solchen Positionen immer schwierig, die richtigen Bewerber dann auch zu finden. Das klingt nach einem kreativen Job, der aber voraussetzt, dass man schon ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand hinausschaut und das Gesamtkonzept auch versteht in dem Moment. Ja, das ist tatsächlich so. Also gerade bei dieser Einkaufsposition haben wir häufig die Situation, dass es entweder Betriebswirtschaftler sind, sehr analytisch, sehr zahlenaffin, die auch verhandlungsstark sind, die das ganze Thema Sourcing sehr gut hinkriegen, wo dann aber der kreative Part natürlich schwierig ist. Also wenn es darum geht, ein Sortiment zu entwickeln als Beispiel oder wirklich neue Produkte zu entwickeln. Oder genau dann mal der andere Teil, dass wir eben die, die, die sehr kreativen Menschen haben, denen es dann so ein bisschen schwer fällt, wirklich den analytischen Part im Nachgang, gerade wenn es um die Auswertung der Verkaufszahlen etc. geht, die haben dann da Schwierigkeiten. Das heißt, es ist immer so ein bisschen ja, von beidem etwas, was wir suchen und dann wird es natürlich schwierig, diese Menschen auch zu finden. Ja? Aber über den Teller ranschauen ist für beide wichtig. Also so entweder für den BWLer, der versucht, kreativ zu sein, oder für den Kreativen, der versucht, analytisch zu werden. Mhm. Wer weiß, vielleicht begegnet Ihnen hier ein Kandidat, der genau beide Seiten auch mitbringt. Da bin ich mir sicher. Also ich hoffe es, ja, dass man kann natürlich nicht in die Glaskugel schauen, aber für uns ist das immer im direkten Dialog deutlich leichter herauszufinden, ob ein kreativer Mensch eben auch analytisch ist. Das kann man viel, viel besser in einem persönlichen Gespräch auf so einer Messe, als jetzt rein aus, aus den Unterlagen heraus das zu, zu lesen. Ja, deswegen, ich bin da frohen Mutes, da finden wir wen, bestimmt. Frau Oljeska, das klingt sehr, sehr positiv. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß heute noch auf der Messe heute und morgen. Vielen Dank. Und viel Spaß Ihnen auch noch. Dankeschön. Tja, Mönchengladbach, ein leichter Wind geht, die Sonne scheint. Es ist wirklich ein schönes Frühsommerwetter und wir haben gerade was ganz Besonderes erlebt. Das war wirklich eine ganz tolle Show gerade und bei mir ist Kerstin Schaum. Frau Schaum, das war wirklich eine super Show gerade und jetzt klären Sie mich mal bitte noch mal genau auf. Was ist da passiert und was haben wir alle dort eigentlich gesehen? Also Sie haben... Tatsächlich so, wie es angekündigt war, Arbeiten gesehen, die Studenten gefertigt haben in den unterschiedlichen Fächern, die an der Hochschule unterrichtet werden. Wir haben vorgestellt verschiedene Techniken, die man anwenden und erlernen kann, also Drucktechniken zum Beispiel. Wir haben eine wunderschöne kleine Strickkollektion gesehen. Wir haben gesehen Arbeiten aus Fächern wie Modellrealisation und so weiter und so fort. Und Sie haben es gesehen, vorgetragen, meistenteils von Studenten dieser Schule oder von jungen Leuten, die wir in der Vorbereitung der Modenschau für uns durch ein Casting gewonnen haben. Die haben sich beworben und die wir heute gesehen haben, 25 junge Leute waren die, die sozusagen jetzt teilgenommen haben. So, und jetzt, jetzt muss ich mal direkt mich nach links bewegen. <lacht> Im Vorfeld kam schon ein wildes Winken von dir. Du hast bei dem Casting mitgemacht, richtig? Ich bin die Marie, ich habe vorher beim Casting mitgemacht und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. War das so dein erster Lauf, so das erste Mal, dass du so eine Modenschau mitgelaufen bist? Ähm, nein, ich laufe öfter bei Modenschauen mit und habe dann bei Facebook den Casting-Aufruf gesehen und ähm, habe mir dann gedacht, ich mache ja auch mal mit. Finde ich total spannend. Anscheinend macht MGZ dann das jedes Mal, also so ein Casting, ähm, wo dann Außenstehende, sage ich mal, die nicht hier studieren, äh, sich beteiligen können und mitmachen können. Ja, natürlich. Also ich meine, die Hochschule hat eigentlich... Ausreichend wunderschöne junge Mädchen hier im Angebot. Wir sind schließlich Fachbereich 07 Textil. Also da gibt es wirklich junge Damen, ganz, ganz viele. Aber es ist doch so, dass nicht jeder sich auf eine Bühne wagt. Und so haben wir gesagt, ist in Ordnung. Mal schauen, wer sich bewirbt und haben dann tatsächlich noch mal aufgerufen, an so einem Casting teilzunehmen. Ich bin Nathalie, ich studiere hier äh, im Fachbereich 07, bin jetzt im vierten Semester und habe den Aushang ja, im Vorlesungssaal gesehen und dachte, mache ich mal mit. Okay, 07 ist euch ein ganz klarer Begriff. Was bedeutet das denn für uns? 
07 ist ja der Fachbereich Textil- und Bekleidungstechnik. Und hast du dann heute auch deine eigenen Stücke gezeigt? Nee, ich bin nur mitgelaufen. Ich bin noch nicht in dem Semester, wo ich selbst Kollektionen mit einbringen kann und so bin ich nur mitgelaufen. Aber es steht dir bevor, dass du irgendwann mal direkt selber aktiv bist in der Vorbereitung und natürlich dann auch in der Umsetzung. Ja, bei der Vorbereitung und bei der Umsetzung bin ich auch irgendwann dabei, aber es dauert noch ein bisschen. Ich bin Nora Struve, ich studiere auch im Fachbereich 07. Ja, und ich habe die, den Aufruf für das Casting über E-Mail bekommen und dann dachte ich mir auch, ich mache da mal mit. Ach, auch über das Casting? Ja, super. Dann haben wir hier schon zwei Casting-Teilnehmer. Und jetzt wird mir gerade noch ein, ein vierter junger Mann in den Kreis geschoben. Wer bist du denn? Ähm, mein Name ist Safet. Und ähm, ich studiere nicht hier an der Hochschule, sondern ähm, habe die Einladung für das Casting von einer jungen, netten Dame bekommen, für die ich schon mal gelaufen bin. Und natürlich äh, hat mir es damals sehr viel Spaß gemacht und dachte mir so, es ist für mich eine Ehre, für die Hochschule nochmal laufen zu dürfen. Und, und dann bin ich zum Casting gekommen und ja, jetzt sind wir heute hier, durften das zweite Mal schon laufen. Ja, und ich freue mich halt auf die morgige Show, hoffen wir, dass es nochmal besser wird. Klar wird das besser. Und jetzt sind wir ja bei der MG zieht an. Das ist ja eine Recruiting-Messe. Ist das denn ein Thema für euch, dass ihr tatsächlich auch mal rumgeht, euch die Unternehmen anschaut, die hier auf Nachwuchssuche sind? Auf jeden Fall. Also ich, den morgigen Tag werde ich auf jeden Fall nach der Mondschau damit verbringen, einmal hier über den Campus zu laufen, mich zu informieren, was oder wer hier alles ausstellt und dann ein, zwei Stündchen hier auch verbringen. Ja, also ich werde auch wahrscheinlich die Initiative ergreifen und äh, mich ein bisschen nach dem nach dem Mondenschau umschauen und ja, mal gucken, was sich so ergibt. Viel, also die Unternehmen sind wirklich interessant und die Gesprächspartner können euch eine ganze Menge über die Unternehmen und erzählen und was natürlich in den Unternehmen alles so stattfindet und wie international die vor allen Dingen sind. Das ist ein ganz interessantes Thema. Ähm, ja, ich werde gleich auch noch über die Messe gehen und ähm, gucke mir so ein bisschen die Stände an und was die so zu bieten haben. Ich gehe auch noch später über die Messe, denn äh, ich finde, die Chance sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn schon so groß aufgefahren wird, die Chance zu nutzen. Und vielleicht ist ja der potenzielle Arbeitgeber dabei. So sieht's aus und das alle zwei Jahre. Oder ein schickes Praktikum. <lacht> und auch nicht wahr? Genau. Ne. Dann viel Spaß euch, viel Spaß morgen und äh, vielen Dank für das kurze Gespräch. Ja, wir bedanken uns. <lacht> Das ist Karriere Radio FM, der Radiosender mit einem innovativen Blick auf den Arbeitsmarkt. Online und mobil zu hören auf Karriere Radio.